Buenos días, hoy tenemos un caso muy muy interesante. Se trata de una paciente de más o menos 80 años que eh, acude a consulta porque tiene un dolor importantísimo en el cuello y no es capaz de poder tumbarse eh, de manera recta. Nos llama mucho la atención esa situación. Tiene mucho dolor en el cuello, se marea, pero no tolera la exploración cuando la ponemos tumbada en la cama boca arriba, no la aguanta y necesita que esté totalmente incorporada. Bueno, empezamos con las pruebas médicas, con la exploración física. Efectivamente vemos que no tiene déficit de fuerza y que tiene simplemente ese dolor tan severo que incluso la dificulta poder dormir boca arriba. Total, haciéndole las pruebas, la resonancia, la radiografía y la exploración, llegamos a la conclusión de que tiene, como veis en la resonancia, una severa compresión de la médula. De vez en cuando comenta que le dan calambres por todo el cuerpo, que le dan calambres por las piernas, que le dan hormigueos, pero es una clínica bastante inespecífica. Lo que sí está claro es que ese dolor tan intenso que tiene, pues lo tiene por esos picos de hueso que salen de las dos vértebras implicadas y que comprimen directamente la médula. Bueno, en, las, en la resonancia estáis viendo que entre la tercera vértebra cervical y la cuarta, y entre la cuarta vértebra cervical y la quinta, los discos están bastante colapsados, pero tienen picos de hueso y calcificaciones en su parte posterior que está comprimiendo directamente la médula. Bueno, después de haber intentado tratamiento conservador, que claramente iba a fracasar, no hemos esperado mucho para decidir un tratamiento quirúrgico y hemos planteado un abordaje anterior, que sería por la parte izquierda, de aproximadamente unos 2 centímetros, centímetro y, medio, más, centímetro y medio más o menos, y es un abordaje bastante sencillito. Accedemos directamente por aquí, que es un acceso muy sencillo en el cual solo se corta la piel y la disección se hace de manera roma hasta llegar directamente al cuerpo de la vértebra. La fase de la cirugía sería quitar esos discos y hemos ido quitando disco a disco y luego limpiado en la parte posterior que nos hemos encontrado que efectivamente tiene un trozo de calcificación y un pico de hueso que directamente estaba comprimiendo la médula en los dos niveles, limitando bastante la posibilidad de movimiento y probablemente eh, la causa más importante del dolor a nivel cervical. También nos hemos encontrado un poquito de osteoporosis, osteopenia, eh, vamos con un hueso bastante frágil que prácticamente en cuanto lo tocábamos pues eh, se, quedía, se quedaba colapsado. Quitado, hemos quitado los dos discos, como veis en las imágenes, hemos implantado dos eh, discos o dos eh, soportes y luego lo hemos fijado todo con una placa en la parte anterior para que el constructo quede completamente firme. Una vez que hemos terminado con todo eso, la paciente ya puede movilizar el cuello, no tiene por qué llevar collarín, ha quedado un constructo bastante estable pese a esa osteoporosis, tendrá que tener cuidados pues, básicos como poder mover el cuello despacito, no forzarlo, no hacer mucha flexión del cuello hacia adelante, pero a priori lo que es vida tranquila y vida normal la puede hacer desde el primer momento. Ya puede tumbarse, de hecho la he dejado tumbada boca arriba, está ya prácticamente sin dolor, un poquito con la anestesia se quedaba uno un poquito más dormido de lo normal, pero eh, está bien y el dolor ese que no le, podía, no le permitía estar tumbada boca arriba pues prácticamente ha desaparecido. Bueno, pues seguimos para que os vayamos contando cada vez más casos.